హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ ఈరోజు టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నిన్న ఏం చెప్పుకున్నాము ఒకసారి రీక్యాప్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నిన్న ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ విజువల్ స్టూడియో విజువల్ స్టూడియోని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అండ్ ఎలా ఓపెన్ అవుద్ది దాంట్లో ఉండే బేసిక్స్ ఎలా ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి చిన్న చిన్న చూసాం అండ్ శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్ చూసాం అంటే వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ అనే స్టేట్మెంట్ ఎలా ప్రింట్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఒక చిన్న కోడ్ చూసాం ఈరోజు వచ్చేసి టాపిక్ నేమ్ స్పేస్ ఇన్ షీసాప్ నేమ్ స్పేస్ అంటే ఎన్టీ అండ్ నేమ్ స్పేస్ ఎలా తీసుకుంటాం అండ్ యూజింగ్ కీబోర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ కోడ్ లైన్ బై లైన్ అంటే మనం నిన్నైతే ఏ ఏదైతే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసామో అండ్ సీషర్ప్లో ఓపెన్ చేయగానే ఎలా అయితే కోడ్ వస్తుందో ఎగ్జాంపుల్ ఇలా సో ఇది ఎలా అయితే వచ్చిందో దీంట్లో ఈ యూజింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా యూజింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి నేమ్ నేమ్ స్పేస్ సీషార్ బేసిక్స్ అని చెప్పేసి నేమ్ స్పేస్ ఈ క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ ఈ స్టార్టిక్ వైడ్ మెయిన్ అని చెప్పేసి ఈ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఈ రీడ్కి ఈ కర్లీ బ్రాసెస్ ఇవన్నీ ఏంటో కొంచెం డీప్గా ఈ వీడియోలు చూద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి యూజింగ్ కీవర్డ్ యూజింగ్ కీవర్డ్ ద యూజింగ్ కీవర్డ్ స్టేట్స్ దట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ యూజింగ్ ద నేమ్స్ ఇన్ ద గివెన్ నేమ్ స్పేస్ అంటే యూజింగ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసేసుకొని నేమ్ స్పేస్లో ఉన్న కొంత కంటెంట్ని తీసుకొని మన ప్రోగ్రామ్లో పేస్ట్ చేస్తాం అనమాట అంటే ఆల్రెడీ క్లాస్ లైబ్రరీలో ఉన్న కొన్ని కీవర్డ్స్ కానీ కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నీ తీసుకొచ్చి మన కోడ్లో పెడతాం అనమాట దీంతో మెయిన్ యూజ్ ఏంటి అంటే మనం కోడ్ మళ్ళీ మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదనమాట దీన్ని రీయూజబుల్ కోడ్ అని అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద యూజింగ్ స్టేట్మెంట్ కాజెస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు గో అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్ అండ్ ఇంపోర్ట్ నేమ్ స్పేసెస్ ఎట్ ద టాప్ ఆఫ్ ఏ కోడ్ ఫైల్ ఫ్రమ్ దట్ డాట్ నెట్ రిచ్ లైబ్రరీ అంటే డాట్ నెట్ యొక్క లైబ్రరీ నుంచి ఈ యూజింగ్ స్టేట్మెంట్ వల్ల మన ఆబ్జెక్ట్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్ వెళ్ళేసి నేమ్ స్పేస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో దానికి సింటాక్స్ వచ్చేసి యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్ సెమికోలన్ అనేది మ్యాండేటరీ అనమాట ఇది సింటాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి యూజింగ్ సిస్టమ్ ఈ ఈ సిస్టమ్ అనే దాంట్లో మన ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనేది కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ కానీ రీడ్ లైన్ కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి ఈ సిస్టంలో అనే నేమ్ స్పేస్లో ఆల్రెడీ రాసి ఉంటాయి అనమాట దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మనం జస్ట్ కింద లైన్లో యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ప్రతిసారి సిస్టమ్ అని రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాయి ఇప్పుడు విజువల్స్ కూడా వెళ్ళి ఒకసారి ప్రాక్టికల్గా చేసి చూద్దాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో మనకి లేని ఒక కొత్త వర్డ్ ఏంటంటే నేమ్ స్పేస్ నేమ్ స్పేస్ అంటే ఏంటి అంటే ద నేమ్ స్పేస్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్ టు డిక్లేర్ ఏ స్కోప్ దట్ కంటైన్స్ ఏ సెట్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట సో ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటివి మేబీ క్లాసెస్ ఆర్ మెథడ్స్ ఎక్సెట్రా ఏమైనా ఉండొచ్చు ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటివి సో ఈ రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్గా ఉంటాయి అనమాట ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటివి సో దాన్ని ఒక కంటైనర్లో వేసి పెట్టడాన్ని నేమ్ స్పేస్ అని కీవర్డ్ యూజ్ చేసి దాన్ని ఒక కంటైనర్ లాగా చేస్తాం అనమాట ఎగ్జాంపుల్ అనేది చెప్తా అప్పుడు క్లారిటీ అర్థం అవుతుంది ఈ నేమ్ స్పేస్ ఈజ్ ఏ డిజైన్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఏ వే టు కీప్ వన్ సెట్ ఆఫ్ నేమ్స్ సపరేట్ ఫ్రమ్ అనదర్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ నేమ్ స్పేసెస్ అనేవి డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దాన్ని ఏ నేమ్ స్పేస్కి ఆ నేమ్ స్పేస్ని సపరేట్గా పెట్టుకోవడానికి ఈ నేమ్ స్పేస్ బ్లడ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట దీనివల్ల మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు కానీ మల్టిపుల్ ఫీచర్స్ అప్లై చేసేటప్పుడు కానీ ఏ ఫీచర్కి ఆ ఫీచర్కి నేమ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ నేమ్ని సపరేట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు సింటాక్స్ వచ్చేసి నేమ్ స్పేస్ నేమ్ స్పేస్ నేమ్ అనమాట ఈ ఈ కలిబ్రాసెస్ అనేటివి ఓపెన్ క్లోజ్ అనేది ఓపెనింగ్ అనేది ఈ నేమ్ స్పేస్ యొక్క స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ క్లోజింగ్ అనేది ఎండ్ పాయింట్ అని కంపల్కి తెలవడానికి ఈ కలీ ప్రాసెస్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ చేస్తాం అనమాట లోపల కోడ్ డిక్లరేషన్స్ అంటే మనకు కావాల్సిన కోడ్ ఏదైతే మనకు అవుట్పుట్ కావాలంటున్నామో దానికి తగ్గట్టు కోడ్ లోపల రావచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లాస్ క్లాస్ అనేది క్లాస్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ కామన్ ఆట్రిబ్యూట్స్ అండ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్ క్లాస్ అనేది ఆబ్జెక్ట్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ని యూజ్ చేసుకొని స్పెసిఫిక్ టాస్క్స్ అనేవి కమ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అనమాట
सो नैक्स्ट सिंटाक्स वर की क्लास क्लास नेम क्लास इच्छे तरह क्लास नेम इस सो मल्ल इक सेम नेम स्पेस ला कल प्लेस ओपन अंड क्लोज ओपन अने स्टार्ट पाइंट क्लोज अने एंड पाइंट मध्य मन का को रास्ता तरह स्टार्ट वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग फंशन अन्ट इध मेन फंक्षन सो इध प्रती सी शार प्रोग्रम फंशन पक्का उ सो इधी स्टार्ट पाइंट सी शार प्रोग्रम की स्टार्ट पाइंट अं दीं ईच वर्डे स्टार्टि स्टार्ट अंटेन स्टार्ट इट मीन मेन मेथड कैन बी का विथट एंड आबजेक्ट अंत स्टार्ट डिर्क ऐक्चुअल मन सी शार आबजेक्ट ओरएंटेड प्रोग्रम का बट्टी इकना सर और क्लास यानी मेथड यानी वेरियबल ऐक्से आबजेक्ट उ स्टार्ट पेको अगर आबजेक्ट अवसर लेकिन डैरक्ट का अभी स्टार्ट अभी इक अवाइडे द मेन मेथड डज नाट रिटर्न एनीथिंग रिटर्न चेया की अंत ये फंक्षन की काल्स आ फंशन अने कोई सारे वालूस रिटर्न आ रिटर्न वालूस मुझे मेथड्स अने टापिक बट प्रस्तान की वाइडे मेथड नीचे ये वालूस रिटर्न अवटी चपड़न नैक्स्ट मेन अने इट ईज ए कंफिगर्ड ने आफ् द मेन मेथड इधर मेन अने ने अन्ट सो इध स्टार्ट पाइंट सो इध प्री डिफइन फंक्षन इन सी शार लैब्ररी उ नैक्स्ट स्ट्रिंग आर्गस अन्ट इध स्ट्रिंग आर्गस यूजे फर् ऐक्सप्ट द जीरो इंडेक्स कमेंड लाइन आर्ग्युमेंट अंत यह स्ट्रिंग आर्ग्स यूज इला अंत नंबर आफ् आर्ग्युमेंट वाकटी ए आर्ग्युमेंट रहा प्रोग्रम अने एग्जिक्यूट सो नैक्स्ट वी The default access modifier is private for main method. So, this main key default is private and is only private and is access specifier. So, this private and is in the quarter of the moon. This access specifier is separate of a class. Only that will use. Next, what is this main method? Key public, private, protected, internal, protected internal. If I access modifiers, only. So, we can use this. Then the restriction is used. Only private and only class level for the word. पब्लिक अंत एवरना ऐक्स प्रोटेक्टेड अंत ओन क्लास मेबर्स ऐडू अंड इला दफि उ दी संबंधी क्लास चूद नैक्स्ट वे कंसोल डाट रईट लैन अन्ट कंसोल डाट रईट लैन एड़ता है स्टेटमेंट प्रिंटी अंत मन के अडिशन का सब्सट्रक्षन का चसाँ कदा वेरियबल अवी यूज सो दिन अवटपुट मैं प्रिंट चेयर मन मेन अवटपुट को मन एना इनपुट इस अवटपुट रही पक् सो इनपुट दिन अंत तरह अंत अडिशन का प्रासेस एद पर्फॉमस तरह मन को अवटपुट इवान स्टेटमेंट का अभी कंसोल डाट रईट लैन अन्ट सो कंसोल डाट रईट लैन अं ब्राके डबल को सिंटाक्स अन्ट लपट क्वेश्चन मार्क जस्ट अद चलवाना तरह लास्ट से सैमिकल अनेंटाक्स सो नैक्स्ट वर को इन सी शार द कंसोल क्लास इज यूज टू रिप्रजेंट द स्टाडर्ड इनपुट अवटपुट अं एर स्ट्रीम फर् द कंसोल अप्लीकेशन कंसोल अप्लीकेशन कदा सीएमडी कमें प्रॉम्प्ट उ अला अप्लीकेशन अन्ट ओनली टेक्स्ट मतमे वस्तु ब्लांक स्ट्रीम पैन सो दी स्टाडर्ड इनपुट अं अवटपुट की कंसोल अने क्लास पड़ता प्री डिफइन का सिस्टम अने स्पेस आलरे उठा कंसोल क्लास इज अवेलबल इन बिल्ट इन नेम स्पेस का सिस्टम अं वी कैन इंपोर्ट दिश कंसोल क्लास बै यूजिंग यूजिंग सिस्टम स्टेटमेंट नेम स्पेस कदा यूजिंग सिस्टम अने एग्जापल सो यूजिंग सिस्टम अने यूजे सिस्टम में उ बिल्ट इन नेम स्पेस क्लास प्रती फंशनिटी ने मन प्रसेंट प्रोग्रम के इंपोर्ट्स नैक्स्ट वे सर की सिंटाक्स कंसोल डाट रईट लैन रईट वाट यू वाट प्रिंट आ स्क्रीन अंत यह स्टेटमेंट कंसोल डाट रईट डबल को मध्य में स्क्रीन पैन प्रिंट कावाल अभी रायचन मत डबल को इष्टा वालूस इवच्छ लेकिन पर्फॉमें अन तरह स्टोर आइन वालूस प्रिंटुस अवटपुट राशि अल बच्चे लास्ट से सैमी कॉल अने काम नैक्स्ट एग्जापल वे कंसोल डाट रईट लैन वेलकम टू पैथा लाइफ इधी सेम उ नैक्स्ट कंसोल डाट रईट लर्न सी शार सो रे सिम रेडू अवटपुट सेम वस्तु 
బట్ ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ రైట్ లైన్ అనేది ఒక నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చి ప్రింట్ అవుద్ది అదే రైట్ అంటే అదే లైన్లో ఉండి నెక్స్ట్ సైడ్ పెట్టి ఆ పక్కనే ప్రింట్ చేస్తుంది దీని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో సీషార్ బేసిక్స్ వచ్చేసి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఈ సిస్టమ్ అనేది నేమ్ స్పేస్ దీని ఇది బిల్టిన్ బిల్టిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఇన్ సీషార్ లైబ్రరీ నెక్స్ట్ నేమ్ స్పేస్ పైతాన్ లైఫ్ అనేది ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అనమాట ఇది ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి ప్రతి ఫంక్షనాలిటీకి డిఫరెన్స్గా పెట్టుకోవచ్చు నేమ్ స్పేస్ అండ్ మనం నెక్స్ట్ నేమ్ స్పేస్ కూడా చూడవచ్చు అంటే నేమ్ స్పేస్లో ఇంకో నేమ్ స్పేస్ డిక్లేర్ చేసుకొని ఒక బయట ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకొని కాల్ చేసుకోవచ్చు అది నెక్స్ట్ క్లాస్లలో చూద్దాం అది ఇంగ్రీడియన్స్ కాన్సెప్ట్ కానీ ఇంగ్రీడియన్స్ కాన్సెప్ట్ ఆ తర్వాత క్లాస్లో ఇది మళ్ళీ వస్తుంది నేమ్ స్పేస్ గురించి అక్కడ డీప్గా నేర్చుకుందాం నెక్స్ట్ క్లాస్ క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ ఇది కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ చెప్పా సో కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్లో ఏముంటుంది ఫంక్షన్స్ మెథడ్స్ అని ఉంటాయి సో ప్రజెంట్ అయితే మనం రాసుకుంది ఓన్లీ మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఒకటి ఉంది దీంట్లో నెక్స్ట్ రైట్ లైన్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ అని ఉంది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏమనుకున్నాం రైట్ లైన్ అనే ఫంక్షనాలిటీ ఉంది కదా సో దాన్ని కొంచెం మాడిఫికేషన్ చేద్దాం ఇప్పుడు సో కన్సోల్ రైట్ లైన్ అంటే స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది అదే రైట్ అంటే స్టేట్మెంట్ ఎట్లా వస్తుందో చూడండి లెట్స్ లెర్న్ సి షాప్ లాస్ట్ సెమికల్ అని పక్కా ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేసి చూడండి ఒకసారి అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ లెట్స్ లర్న్ సి షార్ప్ అనేసి వచ్చింది వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ లెట్స్ లర్న్ సి షార్ప్ ఇప్పుడు రైట్ లైన్ రాసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ లైన్లో వచ్చింది సో ఇప్పుడు రైట్ రాసాం కదా నెక్స్ట్ లైన్లో ఈ లెట్స్ లర్న్ సి షార్ప్ ఇక్కడ ఓన్లీ రైట్ అండ్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ రైట్ రాసాం లైన్ అనేది మిస్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్లో కన్సోల్ డాట్ రైట్ అనే రాస్తా మళ్ళీ సో దీంట్లో లర్న్ అబౌట్ కన్సోల్ క్లాస్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఇక్కడ చూస్తే ఇంతకుముందు వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ అని వచ్చేసి నెక్స్ట్ లెట్స్ లర్న్ సి షార్ప్ అని వచ్చింది కానీ ఇక్కడ అట్లా అనేది దాని పక్క నుంచి స్టార్ట్ అయింది లెర్న్ సి అబౌట్ కన్సోల్ క్లాస్ అని వచ్చింది సో ఇక్కడ రైట్ అంటే ఆ నెక్స్ట్ కొంచెం స్పేస్ లేకుండా నెక్స్టే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అది రైట్ లైన్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసాం అనుకో నెక్స్ట్ లైన్లోకి వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్నే మళ్ళీ రన్ చేసి చూద్దాం అంటే జస్ట్ రైట్ ఉంది కదా సో ఈ లెట్స్ గో లర్న్ సి షార్ప్ ముందు ఇక్కడ మిడిల్లో ఇక్కడ లైన్ యాడ్ చేద్దాం దానికి కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ లెట్స్ లర్న్ సి షార్ప్ నెక్స్ట్ కన్సోల్ రైట్ లెర్న్ అబౌట్ కన్సోల్ క్లాస్ అని రాసాం సో దీన్ని రన్ చేసి చూస్తే మీకు అర్థమవుద్ది ఇక్కడ చూడవచ్చు వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ లెర్స్ లర్న్ సి షార్ లెర్న్ అబౌట్ కన్సోల్ క్లాస్ సో ఇప్పుడు ఈ లర్న్ ఇంతకు ముందేమో సి షార్ పక్కకు వచ్చింది ఈ నెక్స్ట్ లైన్ అనేది ఇప్పుడేమో నెక్స్ట్ న్యూ లైన్లో స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో రైట్ లైన్కి రైట్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ అది సో ఈ రోజు అటుకి ఈ టాపిక్స్ చాలు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏం నేర్చుకుందామని చూద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో వాట్ ఈస్ డేటా టైప్ అంటే డేటా టైప్ అంటే ఏంటి డేటా టైప్లో టైప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అండ్ డేటా టైప్ని ఎలా డిక్లేర్ చేసుకోవాలి ఎలా కా ఎలా డిక్లేర్ చేసుకోవాలి అండ్ దాని యొక్క సింటాక్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం హ్యాపీ లెర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ